హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంజనీర్ తెలుగు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అంటే ఏంటి హీట్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఈ మూడింటి మధ్య రిలేషన్ అయితే ఈ వీడియోలో మనం చెప్తున్నాం సో ఫస్ట్లీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బేసిక్ డెఫినేషన్ వచ్చినట్టయితే ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూ టు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఏ మీడియా ఆర్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ మీడియా సో సింప్లీ ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ హీట్ హీట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ముందు వీడియోలోనైతే మనం చెప్పుకున్నాం సో ఆ వీడియో మీరు చూడలేనట్టయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ చేస్తాను ముందు హీట్ అంటే ఏంటి టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి ఆ వీడియోని చూసి ఈ వీడియో చూసినట్టయితే మీకు బెటర్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో మనం ఆ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం హీట్ ఈజ్ ఏ మోడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎనర్జీ అనేది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ద్వారా ఒకటి లేదా రెండు మీడియాల మధ్య లేదంటే ఒకటే మీడియాలో ఒక చోట నుండి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అంటున్నాం అనమాట సో దీనివల్ల అండి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల సో అర్థం కాలేదా సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సపోజ్ మనం ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఆల్రెడీ మొత్తం అంతా కలిపి ఒకటే టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంది సో దీన్ని మనం ఒక మీడియా అనుకుందాం దీనికి మనం హీట్ అనేది ఇచ్చాం ఈ ఎండ్లో మనం హీట్ ఇచ్చాం అప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి ఈ ఎండ్ మాత్రం హీట్ అవుతుంది అవునా ఈ ఎండ్ మాత్రం హీట్ అవుతుంది అంటే దీనికంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది సో ప్రాక్టికల్గా మీరు చూసినట్టయితే ఎప్పుడైనా గమని గమనిస్తే హీట్ అనేది ఏమవుతుంది కొంతసేపటికి యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది దాన్నే మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి హై టెంపరేచర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి లో టెంపరేచర్ ఉంది సో ఈ హై టెంపరేచర్ నుండి లో టెంపరేచర్ అనేది హీట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది త్రూ సమ్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ దాన్ని మనం కండక్షన్ కన్వక్షన్ రేడియేషన్ అని ఒక త్రీ మోడ్స్ అనేది మనం చెప్పుకుందాం అది ఫర్దర్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ద్వారా హీట్ అనేది ఒక చోట నుండి ఇంకో చోట అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అంటాం ఇది ఒకటే మీడియంలో అంటే మనం తీసుకున్న ఒకటే మీడియంలో అయినా జరగచ్చు టూ త్రీ మీడియంస్ మధ్య అయినా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగచ్చు నథింగ్ బట్ దాన్ని టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ద్వారా ఒక చోట నుండి ఇంకో చోటకి అనేది ఈ హీట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ సో హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది కానీ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని మనకి చెప్పేది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనమాట హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ యొక్క బేసిక్ డెఫినేషన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ యూనిట్ టైం యూనిట్ టైంకి మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఎంత అయితే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరిగిందని చెప్పే దాన్ని మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అని అంటాం సో జనరల్గా మనం ఇంజనీరింగ్లో చూసుకున్నట్టయితే రేట్ అనేది ఏం చెప్తాం యూనిట్ టైంకి ఎంత జరిగిందని చెప్పే దాన్ని రేట్ అని అంటాం సో అలాగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అంటే యూనిట్ టైంకి ఎంత అయితే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందని చెప్పేదాన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అని అంటాం సో మనం యూనిట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ జోల్స్ పర్ సెకండ్ యూనిట్ టైంకి ఎన్ని జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందని చెప్పేదాన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అని అంటాం సో జోల్స్ పర్ సెకండ్ మనం వాట్ అని కూడా చెప్తాం సో వన్ వాట్ వన్ జోల్స్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వాట్ సో వాట్స్తో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీట్ ఫ్లక్స్ సో హీట్ ఫ్లక్స్ అంటే బేసిక్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇన్ యూనిట్ టైం సో యూనిట్ టైంకి యూనిట్ ఏరియా ద్వారా ఎంత అయితే హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అని చెప్పేదాన్ని హీట్ ఫ్లక్స్ అని అంటారు అనమాట సో జనరల్గా మనం ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని మనం ఈ హోల్ సర్ఫేస్ ఏరియాని మనం యూనిట్ కింద భావించవచ్చు లేకపోతే ఒక చిన్న పాటు మనం యూనిట్ కింద భావించవచ్చు అందులో కంటే ఇంకా చిన్న పాటు మనం యూనిట్ కింద మనం భావించవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇన్ యూనిట్ టైం యూనిట్ టైంలో అంటే క్షణకాలంలో ఏదైతే మనం తీసుకున్న యూనిట్ ఏరియా ఉందో ఆ యూనిట్ ఏరియాలోని ఎంత అయితే హీట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని మనం హీట్ ఫ్లక్స్ అని అంటాం అనమాట సో యూనిట్ దీనికి యూనిట్స్ మనం డెరైవ్ చేసుకున్నట్టయితే మనోడు ఏం చెప్తున్నాడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పర్
सो दी मैं यूनिट मार्च को हीट ट्रांसफर जोल्स मैं कल टाइम वे सैकंड यूनिट एरिया मीटर स्क्वे सो इक जोल पर् सैकंड मैं आलरे इंदाक वाट सो वाट पर् मीटर स्क्वे अन्ट हीट फ्लाक्स मैं वाट पर् मीटर स्क्वे मन को सो इन मन मूडिट मध्य रिश्शन वे हीट ट्रांसफर रेट क्यू इज टू हीट फ्लाक्स मन स्मा क्यू तो डोनेटन सो क्यू कैपिटल क्यू इज टू स्मा क्यू इंटू ए सो दी मन साइते मन की क्यू इज टू वाट वस्तु सो क्यू इज क्यू अंटे वाट कदा इज टू स्मा क्यू अंटे वाट पर् मीटर स्क्वे इंटू एरिया एन दें कल मेटर स्क्वे सो मेटर स्क्वे मेटर स्क्वे पे एल हेस इज टू आर एस हेन रिश्शन वे कैपिटल क्यू इज टू स्मा क्यू इंटू ए अंत हीट हीट ट्रांसफर रेट मैं अलाको हीट फ्लक्स इंटू एन चुपन सो इधी मूडिट मध्य रिश्शनशिप सो मन वीडियो मन हीट हीट ट्रांसफर अंत हीट ट्रांसफर रेट अंटे हीट फ्लक्स अंटे हीट ट्रांसफर रेट मन दल हीट फ्लाक्स दें कल वोट यूनिट अटेने वीडियो मैं क्लियर चुप्कना सो ई हॉप का मतलब अर्थमन सो फर्दर वीडियो मैं हीट ट्रांसफर मोर्स को सो वीडियो कच्चे प्लीज़ लाइक् षेर सब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग